प्रतिष्ठा दूरे सरते चाहे कारण लैंड फर्मेशन कारण ढाका आस्ते आस्ते ऊपर दिखे नर्थ डेक्शन थकल दक्षिण उत्तर साउथ हाईलैट कर फर्म कर शुरू डेजिगनेटेड गुलशन सार्केल वन गुलशन सार्केल टू दो कमार्शियल कमार्शियल घोषणा कर लोक जन के अलाउ कर कमार्शियल विल्डिंग कर हाइट सीमित छोड़ सीमाबद्धताल्डिंग शुरू हल देखा गया गुलशान दुहजार छह साल चौदह तला मोटामुटीपगुलशन मध्य बसिभाग क्या 
আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি আমি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আগের একটা পর্যায়ে ছিল যখন আমি বলেছি যে আটতলা পর্যন্ত উচ্চতা সীমাবদ্ধ ছিল এবং তখন ছাড়াছাড়ির বিষয়টা এইসব এমজিসি এইসব কিছুই ছিল না শুধুমাত্র সেট ব্যাক এর উপর ভিত্তি করে এবং উচ্চতা একটা বলা থাকতো সেই উচ্চতার উপর ভিত্তি করে ভবনগুলো ডিজাইন করা হতো সেরকমই প্রথম একটি বিল্ডিং হচ্ছে বাংলা লিঙ্ক যেটা মূলত পূর্বমুখী আমাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যখন অফিস করছে অফিস টাইমিংটা কিন্তু সকালেও একটা মানে আমরা সবসময় মনে করি পশ্চিমের সূর্য সবচেয়ে খারাপ প্রখর সূর্য আসলে পূর্বের সূর্য আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে যায় তো প্রথম ভবনটি হচ্ছে বাংলা লিগ এখানে আমরা খুব স্বল্প পরিসরে এটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে আমার যে প্রকল্পের মোটামুটি একটা ধারা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি যে আমার ভবনটি পূর্বমুখী বা আমার ভবনটি পশ্চিমমুখী সেই হিসাবে আমি যেটা করতে চাই বা আমার ভবনের ছাদের উপরে তাপ যাতে সেরকম না পড়ে সেই জিনিসগুলাকে কিন্তু মোটামুটি একটু কমন ভাবেই সবগুলো প্রকল্পতেই দেখা যাবে এখানেও বেশ সলিড আছে রিসেস করা আছে উপর একটা ওভারহ্যাং দিয়ে যাতে করে ডাইরেক্ট সান মানে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করা যায় সেটা অনেক আগের প্রজেক্ট আমরা যে যদিও এটা দুই হাজার ছয়ের পাঁচে শেষ হয়েছে কিন্তু প্রকল্পটি একেবারে দুই হাজার সালের শুরুর দিকে নেয় এক একটা সময় এক এক রকম আসে আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা অলমোস্ট এই প্রজেক্ট আমরা যখন ধরেছিলাম এই প্রজেক্টটি হচ্ছে রবি হেড অফিস এই রবির হেড অফিসটাতেও আগের ব্যাপারটা বলছি যেখানে কিন্তু ছাড়াছাড়ি ছিল না এটা একটা ছোট্ট দশ কাঠা জমির উপর একটা বিল্ডিং এবং এটা করোনার প্লট এই প্লটটাতে সেভাবেই ডিজাইনটা করা হয়েছে কিছুটা এখানে কিন্তু ওই ওই এফেক্টটা কম ক্লাইমেটিক যে কনসার্নটা ইস্ট ওয়েস্ট ওটা হচ্ছে মূলত এটাকে একটা আইকনিক বিল্ডিং হিসেবে দেখানো হয়েছে গ্লাস আছে প্রচুর কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে আমাদের মধ্যেও আমরা যখন প্র্যাকটিস করি বা আমি যখন প্র্যাকটিস করছি আস্তে আস্তে সেন্সিটিভিটিটা বাড়তে থাকে মানুষের এবং তখন কিন্তু আমরা যখন এই বিল্ডিং গুলো ডিজাইন করেছিলাম তখন সেই সেই ধারাটা এই যে এখন যেটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সাস্টেনেবিলিটি এইসব আওয়াজ গুলো একটু কম ছিল সেই জন্য কিছুটা আমরা মনে করতাম যে আমাদেরটা একটু ফ্ল্যাশি হবে সেরকমই একটা এক্সাম্পল এই প্রজেক্টটা এরপর থেকে আমরা যখন আরেকটা প্রজেক্টে যাই এটাও সেই প্রজেক্টটি পাশে তার পাশে লোটাস কামাল টাওয়ার টু এখানে এসে কিন্তু আমরা বেশ একটু সেন্সিটিভ হলাম তার পরপরই খুব বেশি পরের কাজ না এটা এটা দুই হাজার দশ এগারোতে শেষ হয়েছে এখানে এসে আমরা একটা স্ক্রিন এর ব্যবহার করলাম এবং ভবনটি মূলত যদিও পশ্চিম দিকে মুখ এটা কিন্তু এটাও করোনার প্লট এটা একটি লম্বা অংশ দীর্ঘ অংশ নর্থ ফেসিং এবং ডান দিকের এলিভেশনটা খুব ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে যে করোনারটার থেকে ঘুরে গিয়ে একটা লুভার স্ক্রিনিং করা হয়েছে বাদ বাকি নর্দার্ন যে ফ্যাসাদ সেটা শুধুমাত্র গ্লাস এরই আছে এটা দুই হাজার পাঁচে সমাপ্ত একটি প্রজেক্ট আটতলা আগে যে প্রজেক্টটা দেখালাম প্রথম প্রজেক্টটা ছিল আটতলা তারপরে দুটো হচ্ছে সার্কেল যেহেতু বলেছি কমার্শিয়াল হাব ছিল একমাত্র সেইসব এলাকাতে উচ্চ উচ্চ বিল্ডিং করতে দেওয়া হতো এছাড়া বাদ বাকি যে এই গুলশান এভিনুর মধ্যবর্তী যে অংশ সেখানে কিন্তু আটতলার বেশি করতে দেওয়া হতো না তো সেরকম একটি বিল্ডিং এই ডেলভিস্তা সেন্টার যেখানে এটা যেহেতু আমরা ওন করেছি এবং আমরা এটার মধ্যেও কিন্তু সামনে লুবার ছিল অর্থনৈতিক কারণে তখন আমরা প্রজেক্ট শেষ করতে পারিনি লুবারটা লাগানো সম্ভব হয়নি আরো বেশি গ্লাস গ্লাস ওগুলো অনেক কিছু বেশি লাগানো যায় তো সেটা ছিল বাট এটা এটাও একটা করোনার প্লট এটা নর্থে গ্লাস এটা ওয়েস্ট ফেসিং একটা বিল্ডিং কিন্তু এই যে লুবারটা এখানে লাগানো হয়নি এখন আমরা ফিল করি যে লুবারটা আসলে যদি তখন পয়সা থাকতে লাগিয়ে ফেললে বোধ হয় এটা ওয়ান অফ দা ফার্স্ট বিল্ডিং হতো যেটাকে সানস্ক্রিন হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম এটা দুই হাজার পাঁচে এটা শেষ হয়ে গেছে এটার কাজ ওয়েস্ট ইন ঢাকা এটাও দুই হাজার সালে আমরা শুরু করেছি যদিও বিল্ডিংটা উদ্বোধন হয়েছে দুই হাজার সাতের দিকে এটা মোটামুটি কিছুটা 
কিছুটা সলিড কিছুটা গ্লাস এগুলো মিলিয়ে প্রজেক্টটা হোটেলটা করা হয়েছে এবং এখানে অবভিয়াসলি হাই এন্ড গ্লাস যেগুলো লাগানো হয় সেটা লাগানো হয়েছে ইনসুলেটেড গ্লাস আছে যেটা হোটেলের জন্য একেবারে অত্যাবশ্যকীয় সেরকম গ্লাসই করা হয়েছে তো এইগুলো এই কয়েকটা প্রজেক্ট আমরা যে করেছি এই প্রজেক্টগুলো আসলে এই এই যে এখানে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে এটাও কিন্তু লম্বা হচ্ছে নর্থ সাউথ ফেসিং ক্লাইমেটিক্যালি দিস বিল্ডিং ইজ নর্থ সাউথ ফেসিং বাট এটাকে যদি আমরা ভিজুয়ালি দেখি তাহলে কিন্তু এই বিল্ডিংটা ওয়েস্ট ফেসিং ইস্ট ফেসিং একটা বিল্ডিং পরিচিত এটা পূর্বমুখী একটি বিল্ডিং এখানে এসে সেই প্রথম আমরা খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলাম যে আসলে এরকম পশ্চিমমুখী বিল্ডিং গুলোকে কিভাবে কি করা যেতে পারে এই বিল্ডিং টা প্রথম কাজ হচ্ছে যে বিল্ডিং টার ওরিয়েন্টেশনটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম অ্যাপসলুট ওয়েস্ট না রেখে এটা ডায়াগোনাল লাইন টেনে দুইটা ডায়াগোনাল প্লেন কে ইন্টারসেক্ট করে একটা একটা ডায়ালগ তৈরি করা হলো সেই ডায়ালগটা হচ্ছে কংক্রিটের আর গ্লাসের একটা ডায়ালগ সেটা অন্য বিষয় বিষয়টা হচ্ছে এখন আমি যে বিষয় আলাপ করছি সেটা হচ্ছে এটার হিট গেইনটা কিভাবে কমানো যায় সেইটাই প্রথমত করা হয়েছে এটা ফরমেশনটাকে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দিয়ে এটার অ্যাঙ্গেলটাকে নর্থ ওয়েস্ট করা হয়েছে তার উপরে যে অংশটা আপনার গ্লাস আছে সেখানে সেটা স্ক্রিনিং করা হয়েছে লুবার স্ক্রিনিং এখানে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আর কি যেটা ওয়েস্ট ফ্যাসার থেকে টিল্ট করা হয়েছে পুরো জিনিসটাকে এসব বিল্ডিং গুলোর থেকে আমরা তখন থেকে লোই গ্লাস ইনসুলেটেড গ্লাস যেগুলো যেগুলোতে ইউজ করা শুরু হলো আর কি লো এম এস সিভিটি যেসব গ্লাসের আসলে ইনফ্রা রেড অ্যান্ড ইউভি রে এই দুইটা রেকে কাট করে শুধুমাত্র ভিজিবল রেটাকে ঢুকতে দেয় যার কারণে ভিতরে ইন্টারনাল যেটা টেম্পারেচার ওটা কম থাকে এটা আরেকটা প্রজেক্ট গুলশান এভিনিউতে এটা ও প্রজেক্টটা যেটা করা হয়েছে আসলে ফরমেশনের মধ্যেই আমরা নিচ্ছি আর লো মানে যে অ্যামাউন্টটা আমার ওয়েস্টার্ন হচ্ছে সেটা কম ওয়েস্টার্ন বা ইস্টার্ন হচ্ছে এখানে ওই যে ফ্যাসারটা যে ঢুকে গেছে নর্থ ফেসটা একটা নর্থ ফেস আর একটা সাউথ ফেস দোজ আর লংগার ফেসেস ট্রুলি আর ওয়েস্টে এটার অ্যাবসলুটলি ওয়েস্ট পার্টটা সলিড এটা প্ল্যানে আমরা গেলে আবার দেখতে পাবো আরেকটি প্রজেক্ট এরপরে শুরু করলাম যে এইসব আগের যে প্রজেক্ট গুলো আমরা দেখলাম সেটাতে কনস্টেন্ট হচ্ছে যে এটার জায়গার খুব টাইট একটু আগে প্রজেক্ট যেটা দেখেছি এটা খুব টাইট সিচুয়েশন আমরা করতে পারিনি এরপরে আরেকটা ঘরানা টাইপের তৈরি তৈরি করলাম সেই ঘরানাটা হচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক দিয়ে আমাদের শুরু হলো এই বিল্ডিংটা ওয়েস্ট ফেসিং এই বিল্ডিংটা কমপ্লিটলি শিল্ডেড একটা বিল্ডিং শিল্ডেড ফ্রম ওয়েস্ট অ্যান্ড শিল্ডেড অন টপ এগুলা কনসেপচুয়াল যেসব লেভেলের ড্রয়িং গুলো আছে আমি এরপরে প্ল্যানে যাচ্ছি এখানে যেটা করা হয়েছে আমার মাউস কার্সার যদি দেখা যায় মূল বিল্ডিংটা যে ফিফটি পার্সেন্ট যে বিল্ডিং সেটা এই সাদা অংশটুকু আর সামনে যে এই লাইনটা দেখা যাচ্ছে যে ল্যান্ডস্কেপের সামনে সেইটা হচ্ছে এক্সট্রা একটা স্ক্রিন হুইচ ইজ প্লেসড ইন ফ্রন্ট অফ দা বিল্ডিং টু প্রোটেক্ট দা বিল্ডিং ফ্রম ডাইরেক্ট সান এইখানে সবসময় একটা ডিলেমা কাজ করে ডিলেমাটা হচ্ছে যে পশ্চিম দিক বা পূর্ব দিক যেটাই হোক ক্লায়েন্টরা কিন্তু সেই দিকটা একেবারে বন্ধ করে দিতে চায় না তারা ভিজিবিলিটি চায় তারা চায় তাদের বিল্ডিংটা ফ্ল্যাশি হোক দেখা যাক গ্লাস থাকবে না কিভাবে চলবে বাট এই বিল্ডিং এ ওনারা এটা এলাও করেছিলেন 
এবং ইন্টারেস্টিংলি আমরা যখন ঢুকছি এখানে ড্রপ অফ হচ্ছে এটা একেবারে ডিটাচড একটা স্ক্রিন বিল্ডিং এর সামনে দাঁড় করানো হয়েছে বিল্ডিং লাইন শুরু হচ্ছে ব্লু থেকে শিল্ডটা হচ্ছে রেড লাইন ইন বিটুইন যে স্পেসটা সেটা একটা বাফার স্পেস হিসেবে কাজ করছে আর কি এখানে সেকশনেও দেখা যাচ্ছে কিভাবে গ্রো করছে জিনিসটা যে বয়েড প্রথম গ্রাউন্ড ফ্লোরে একেবারে ডিটাচ তারপরে ফ্লোরে যেহেতু এত উঁচে একটা ওয়াল দাঁড় করে রাখা যাবে না দুটা স্ট্রিপ দিয়ে এটাকে কানেক্ট করা হয়েছে এবং এইগুলো খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো স্পেস তৈরি হয়েছে যেগুলো অলমোস্ট ফ্লোটিং ডেকের মতন আর মাঝখানে যে ব্ল্যাক স্পেসটা দেখা যাচ্ছে দিস ইজ ওপেন টু স্কাই ভয়েড এটা সেকশনও এখানে খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ভেরি সিম্পল প্ল্যান Eastern facade are mostly blocked by the services. Western facade is blocked by a screen. North and south is open. Here, we have done a lot of work. We have done a design of the Western face. We have done a screen. We have done a photovoltaic glass louver. We have done a photovoltaic glass louver. We have done a power generation. We have done a power MDA building. We have done a solar panel. সোলার প্যানেলের এগেনস্টে এই পটোভোল্টিক গ্লাস লুভার গুলো সেখানে কাজ করছে এবং সেখান থেকে আমরা ওই এনার্জিটা পাচ্ছি রিনিউয়েবল এনার্জি সেটা করতে গিয়ে অনেক স্টাডি করতে হচ্ছে আমি সেটাও একটু দেখাচ্ছি যে আসলে একটা এই যে ট্রান্সপার ট্রান্সপারেন্ট পটোভোল্টিক গ্লাস স্টেশনারি লুভার এটা রিসার্চ করে বের করতে হচ্ছে অনেক সময় পটোভোল্টিক গ্লাসের মধ্যে সোলার প্যানেলের প্যাচ গুলো লাগানো থাকে তাতে ভিজিবিলিটি প্রবলেম হয় शुदुम्र सामने थे पश्चिम दिक बोल पूर्व दिक बोल आसले सत्यार अर्थे दक्षिण दिखे प्रचुर परिमाणे ताप डान दिखा जा इमारत निर्माण विधिमाल संगतिपूर्ण भवन टी तैरिंग मोबिल हाउस प्राथमिक नक्शा खुब क्लियरलि देखा जाल मैं ग लुभार दिए अन्न कि सामने प्रोटेक्शन शिल्ड कर पश्चिम दिखे सामने सबुज अंश 
সেই সবুজ অংশটাই পুরো উপর পর্যন্ত খোলা এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় আবার ডাবল হাইট এসেছে যেখানে টাইপ টু লেখা আছে যেটা এই এই অংশটা হ্যাচ অংশটা আবার ওইখানে দেখা যাচ্ছে এটা আরেক ধরনের ব্যালকনি তৈরি হচ্ছে এটার খেলাটাই হচ্ছে যে ব্যালকনি গুলোকে দুই পাশের আবার এখানে ওই কাজটা এখানেও করতে হয়েছে যে আসলে এরকম একটি দেয়াল যখন দেড়শো ফিট এর উপরে উঁচা হয়ে যায় তখন তাকে তো আর রাখা যাবে না সেই জন্য কিছু টাই করতে হয় সেই টাই গুলোই আসলে এই ব্যালকনি গুলো কাজ করেছে দিজ আর আউটডোর ব্যালকনি সামটাইমস সামটাইমস ইনডোর এই ব্যালকনিটা ঘুরে গেছে আবার এই স্পেসটা ভিতরে ঢুকে গেছে তো এইভাবে পুরো জিনিসটাই জেনারেট করেছে কিন্তু সবুজ অংশটা কিন্তু খোলা এখানে সানস্ক্রিন সিম্পল উইথ কংক্রিট উপর থেকে উপরেও এখানে পারগোলা আছে আর একটা বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে আমার যে ফিফটি পার্সেন্ট ফুটপ্রিন্ট সেই ফিফটি পার্সেন্ট ফুটপ্রিন্টটা শুরু হয়েছে এই এই নীল দাগের এই পার থেকে এবং অবশ্যই এই এটাকেও ধরা হয়েছে যে টেরাস গুলো আমাদের বেরিয়েছে সেই টেরাস গুলোকেও এর মধ্যে আওতায় আনা হয়েছে এই সেই বিল্ডিং এটা আরেকটা বিল্ডিং বিটিআই ল্যান্ডমার্ক মানে এক একটা বিল্ডিং কে আমরা এক এক ভাবে সলভ করতে চেষ্টা করি সবগুলোই যাতে একরকম না হয়ে যায় প্রত্যেকটাই আমার আমার কাছে এক একটা ইউনিক কেস আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর ডিজাইন আমার জন্য একটা নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন অপরচুনিটি এইখানে যেটা করা হয়েছে এটাও পূর্বমুখী এখানে একটা দুটা মাস তৈরি করা হয়েছে আসলে বিল্ডিংটা একটাই বিল্ডিং এই একটা মাস আটটা মাসকে শ্যাডো কাস্ট করে প্রোটেক্ট করছে যেই মাসটা এই যে বাঁদিকের যেই মাসটা আছে সেই মাসটা কিন্তু সে নিজে প্রোটেকশন নিয়েছে অন্য ভাবে স্ক্রিন বাট দ্যাট স্ট্রাকচার দ্যাট পার্ট অফ দা বিল্ডিং ইজ হেল্পিং দা আদার পার্ট অফ দা বিল্ডিং টু হ্যাভ লেস অ্যামাউন্ট অফ ডাইরেক্ট সান গেইন এটা নর্থে পড়ে গেছে এটা যদিও মোটামুটি সব সময় এই নর্দার্ন ব্লকটার উপরে পড়তে থাকে এটা বিল্ডিংটা যদিও পূর্বমুখী কিন্তু খুবই ন্যারো স্ট্রিপ যে কোন একটা জিনিস সেটাকে আবার অন্যভাবে সলভ করা হয়েছে যে আসলে আমি বিল্ডিংটা এটা আর্কিটেকচারের কারণে এটাকে আমরা একটু কার্ভ করে এটা সার্কেল ওয়ানে এটাকে পলমল টাওয়ার বা নামে ডাকা হয় এবং এটাকে সার্কেল করে যাতে একটু এভিনিউ দিকে ফেস পাওয়া যায় সেই চেষ্টাটা করা হয়েছে আর কি কার্ভ করে যেখানে স্কেচে যেটা সেটাই দেখানো হচ্ছে উপরে কোন যে স্কেচটা আছে এটা একটা গলি আছে এটা ঠিক উল্টা দিকে হচ্ছে লোটাস কামাল না এটার উল্টা দিকে হচ্ছে রবি রবি হেড কোয়ার্টার সো এই মাঝখানে যে স্ট্রিটটা আছে সেই স্ট্রিট থেকে মানে সুইপ করে একেবারে আমাদের এভিনিউ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার কারণে এই বিল্ডিংটা এখন এভিনিউ থেকে মোর ভিজিবল হয়েছে কিন্তু এটা করতে গিয়ে আবার যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে একটা বড় ফ্যাসাদ আমরা ডেলিভারেটলি মোর ইস্টার্ন সাইড এ নিয়ে এসেছি সো সারফেস এরিয়াটা ইস্টে বেড়েছে সেটাকে আবার ওই যে স্ক্রিন দিয়ে সলভ করেছে দিস ইজ এ ভেরি স্মল প্রজেক্ট অনলি থ্রি থ্রি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড স্কোয়ার ফিট ইচ ফ্লোর এটা এটাও একটা ছোট প্রজেক্ট বারো কাঠার উপরে এটা গুলশান সার্কেল ওয়ানে সেখানে এটা বেসিক্যালি ইটস এ বক্স বিল্ডিং এবং আমি বারবার বলছিলাম যে আসলে ক্লায়েন্টদেরকে একটু বোঝানো খুব মুশকিল হয় যে তারা অনেক সময় রাজি হতে চায় না অনেক কিছুতে কেন এরকম একটা স্ক্রিন দিব আবার সামনে কেন ঢাকতে হবে খুললে কেরকম লাগবে একটু দেখি সেরকম একটা দেখানো হয়েছিল ওনাকে যে আসলে খুললে পরে এরকম লাগবে আপনার বিল্ডিংটা তো সেটাই পরে আবার যখন এটা দেখেছি তখন ওনারা বুঝতে পারছেন এবং ট্রুলি স্পিকিং এই সানস্ক্রিন বা গ্লাস যেটাই দিই আমরা গ্লাস তো দিতেই পারি সরাসরি পূর্ব পশ্চিমে কেউ নিষেধ করবে না ডাবল ইনসুলেটেড অনেক রকম দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করতে পারি কিন্তু মূল কাজটা হচ্ছে আর্কিটেক্টে যে না আমি আমি যতটা কম পারি একটা সানস্ক্রিন করা বা আর্কিটেকচারাল একটা ফর্ম করা যে ফর্মটাতে হিট গেইনটা কম হবে 
পূর্ব পশ্চিম স্কর্চিং হিট মানে স্কর্চিং সান মানে কিন্তু আমরা ওটাই বুঝাইতে চাচ্ছি যে এভিনুর উপরে এতগুলো বিল্ডিং হচ্ছে কোন কোন বিল্ডিং একদম পূর্ব দিকে সম্পূর্ণ গ্লাস দিয়ে মানে মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কোনো এই সেন্সিটিভিটিটা থাকছে না কিন্তু তো সেই ক্ষেত্রে এখনকার প্রজেক্টে যে কোনো না যে কোনো ভাবে হয় এরকম একটা স্ক্রিনিং করে বা আলাদা ডিটাচ স্ক্রিন করে বা সলিড করে যেভাবেই হোক আমরা সেটা সলভ করার চেষ্টা করি আর কি সামনে কোন বিল্ডিং নেই রাস্তা পূর্ব দিকে এখানে যেটা করা হয়েছে এখানে মেশ দিয়ে লুভার বানানো হয়েছে छर उपरे छाद सुपार रूफ बोल সেই সুপার রুফ টা এখানে দেওয়া হয়েছে যে কারণে টপ ফ্লোরে যে হিট গেন টা হয় ইউজুয়ালি আমরা দেখি যে টপ ফ্লোরে থাকা খুব মুশকিল হয় সেটা বহুলাংশে সেই তাপ গ্রহণটা শোষণটা কমানো সম্ভব হয় আর কি এটা আরেকটা প্রজেক্ট আন্ডার কনস্ট্রাকশন দোতলা একতলা দোতলা পর্যন্ত হয়েছে গুলশান এভিনিউতেই এখানে আসলে আর্কিটেকচার নিয়ে কিন্তু আমি আজকে কথা বলছি না আমি মোস্টলি কথা বলছি হচ্ছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে এবং এটার উত্তর দিকে আরেকটা রাস্তা আছে তো এই যে অ্যাডভান্টেজ সেটা আমরা নিয়েছি অবশ্যই উত্তর মুখী করতে মানে আমার যথেষ্ট পরিমাণ আলো উত্তর দিয়ে আমরা নিচ্ছি আবার পশ্চিম দিকে আবার যথেষ্ট পরিমাণ সলিড সারফেস আনছে এখানে কিন্তু খুব কম পরিমাণ গ্লাস আছে যেটা পশ্চিম দিকে ফেস করা সেটা এটা আরেক ধরনের এখানে কোনো স্ক্রিন ইউজ করা হয় না এখানে কোনো এক্সট্রা মানে ফ্যাসাদ শিল্ড ইউজ করা হয় না কিন্তু এটা এটার ফর্মেশন দিয়ে মেজরিটি অব দা মানে লাইট ভিজিবল লাইট উই আর ইনভাইটিং ফ্রম নর্থ অ্যান্ড উই আর অ্যাভয়েডিং দ্য ওয়েস্টার্ন সান বাট সেখানে একদম তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না এটা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব হচ্ছে নিচের দিকে আর একটু খুলে দেন এটা দোকান বিক্রি হবে না বা এটা শোরুম চলবে না এই দ্বন্দ্ব হচ্ছে কিন্তু যেহেতু মূলত নকশাটা আমাদের ক্লায়েন্ট পছন্দ করেছেন সেহেতু উনাদের এটার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে আবার সেই ভালোবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে এবার একটু ছোট ছোট কাঁচিও চালাতে হয়েছে আর কি তো পরবর্তীতে একটা এই অবস্থায় আসছে নিচের দিকে হয়তো আমাদের একটু গ্লাসের পরিমাণটা বাড়াতে হয়েছে এক দুই তালায় পূর্ব দিকে চলে গিয়ে পুরো বিল্ডিং টাকে যখন কোর সার্ভিস কোর একটা দিকে বসে দেওয়া হয় তখন কিন্তু অটোমেটিকলি ওই সাইড টা আমাদের প্রোটেক্টেড হয়ে গেল ফ্রম সান স্কর্চিং সান আরেকটা থেকে যাচ্ছে যে ওই দিকে খুলতে হবে দেখাতে হবে দেখতে হবে সৌন্দর্য বিষয়গুলো সেই জায়গাগুলোকে আবার হ্যান্ডেল করতে হয় অন্যভাবে এটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক হেড অফিস স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর এখানেও মূলত আরেক ভাবে পুরো জিনিসটাকে সলভ করানো করা হয়েছে যে এই যে সানে সান গেইন যেটা আমরা বলি পূর্ব এবং পশ্চিমে সেটার একটা ছক করে খুব সুন্দর ভাবে অঙ্ক দিয়ে শুধুমাত্র সলিড আর গ্লাস এদের একটা রিলেশনশিপ কম বেশি করে পুরো জিনিসটাকে সলভ করা হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখব এখানে প্রত্যেকটা এলিভেশন আছে ইস্ট এলিভেশন সাউথ এলিভেশন ওয়েস্ট এলিভেশন নর্থ এলিভেশন এখানে যেটা ফ্যাসাদ অ্যান্ড ক্লাইমেট একটা স্লাইডে যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি হাতির ঝিলের বেস্ট ভিউ আছে 
তারপর গুলশান নেবারহুড মডারেট ওয়েস্টেও আছে উইন্ডো লাগবে দিতে হবে আর নর্থে গুলশান এভিনিউ নেবারহুড গুড ভিউ সো এটার পরে যেটা আসছে যে আসলে কি করা হয়েছে তাহলে অঙ্কটা অঙ্কটা হচ্ছে ইস্টার্ন ফ্যাসাদে মোর গ্লাস লেস কংক্রিট যেহেতু এটা রাস্তা এবং এখানে আমার ভিজিবিলিটি দিতে হবে তারপরে সাউথে হচ্ছে লেস গ্লাস মোর কংক্রিট সাউথেও কিন্তু আমরা ইস্ট ওয়েস্ট বারবার এই কথা বলি কিন্তু লংগেস্ট পিরিয়ডটা হিট গেইন কিন্তু সাউথের দিকেই হয় সাউথ ওয়েস্ট দ্য ওয়ার্স্ট সাউথ ওয়েস্টে অনেকক্ষণ ধরে সূর্যটা থাকে তো এই লেস গ্লাস তারপরে হচ্ছে লেস গ্লাস মোর কংক্রিট ওয়েস্টে একেবারে পাঞ্চ করে করে এই এরিয়া এরিয়া বুঝি এবং ম্যাক্সিমাম গ্লাস লিস্ট কংক্রিট সবচেয়ে কম কংক্রিট ইউজ করা হচ্ছে নর্থে এবং যেহেতু এখানে শুধুমাত্র আমরা ভিজিবল ডে লাইটটা ভিতরে নেব এখানে কোনো সান সানের ইস্যুজ নাই তাহলে এখানে আমরা সবচেয়ে বেশি গ্লাস ইউজ করতে পারি সেইভাবে একটা প্রপোর্শন তৈরি করা হয়েছে সেইভাবে একটা ডায়ালগ তৈরি করা হয়েছে এর মধ্যে আরো অনেক ফিলসফি আছে সেই ফিলসফি গুলো আজকের প্রতিপাদ্য নয় সেই জন্য বলছি না আসলে এখানে একটু ছোট্ট করে বলে রাখি যে কংক্রিটটাকে ব্যাংকের স্ট্রেংথ বোঝানো হয়েছে আর গ্লাসটাকে কনসেপচুয়ালি এই আমানত ডেপোজিট যারা ব্যাংকিং করেন তাদেরটা বোঝানো হয়েছে কংক্রিট ইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড গ্লাস ইজ ফ্র্যাজাইল তো একজন আরেকজনকে হোল্ড করছে এবং দে আর গ্রোয়িং গ্র্যাজুয়ালি মাঝে মাঝে কিছু আরবান টেরাসেস আছে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো মনে হয় অনেক সহজ এই যে এখানে এই যে জানালা ছাড়া এরকম সলিড কংক্রিট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম আটটা ফ্লোর এদিকে কোনো জানালা নাই এটা এলাউ করানো কিন্তু খুব মুশকিল উই লাভ টু হ্যাভ সলিড সার্ভিসেস কিন্তু এটা ক্লায়েন্ট কে বোঝানো এবং সেটাকে আবার কম্পেন্সেট করতে হয় যে আমরা যদি ছবিতে যাই এই যে এই পাশের উইন্ডো দিয়ে কম্পেন্সেট করা হচ্ছে এদিকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে কিন্তু আলোর কোনো অভাব নাই সেটাও ইনসিওর করতে হবে আর কি এটা একটা ডায়ালগ সিম্পল ডায়ালগ তৈরি করা হয়েছে দুইটা মেটেরিয়ালের মাঝখানে অনেকভাবে আসলে একটা বিল্ডিং কে হোক সে যে কোনো মুখী তার সলিউশন অনেক রকম হতে পারে একটা তো আমরা বললাম কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল এলিমেন্ট দিয়ে সলিউশন করা যায় কতগুলো কে একেবারে ফর্ম দিয়েও এটা সলভ করা সম্ভব প্রথম বিল্ডিংটাকে আমরা রোটেট করে দিয়ে স্কিউ করে দিয়ে একভাবে করেছিলাম এখানে আবার আরেক ধরনের আরেক ভাবে সলভ করা হয়েছে সো এখানে কিন্তু আর এই যে এক্সট্রা যে স্ক্রিনিং ফ্যাসা দেখলে কিছু নাই সিম্পল দুটা এলিমেন্ট দিয়ে কাজ করা হয়েছে সেখানে কিছু কিছু সময় আমাদের ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা তাদের যে চাহিদা থাকে একটা ব্যাংক যখন হয় বুঝতেই হবে যে ব্যাংকের অনেকজন মালিক এবং তারা অনেক রকমের চাহিদা তাদের এক একজনের এক এক রকমের ডিমান্ড থাকে এক একজনের এক এক রকমের টেস্ট থাকে তো সবাই কিন্তু সবকিছু বুঝতে পারে না সেই না বোঝার থেকে তাদের চাহিদা থাকে যে তারা তো পুরোটাই পারলে গ্লাস বিল্ডিং করতে চায় তো সেখানে এই যে অঙ্কটা করে পুরো জিনিসটাকে মানে সুন্দর হয়েছে বলানো এবং সেটাকে গ্রহণ করানো সেটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ একজন আর্কিটেক্টের জন্য এটা একেবারে লেটেস্ট প্রজেক্ট মানে সেই জন্য একটু বেশি স্লাইড বোধ হয় আছে এটাতে এটা নর্থ ফেস জাস্ট বিসাইড গুলশান ওয়ান মস্ক যেহেতু ওই দিকে বিল্ডিংটা উঁচা হবে না সেটারও অ্যাডভান্টেজ আমরা নিয়েছি যে ভিজিবিলিটির দিক থেকে এটা একটা ছোট্ট প্রজেক্ট ওনলি পাঁচ কাঠা গুলশান এভিনিউতে সেই পাঁচ কাঠার উপরেও এখানেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের সেন্সিটিভিটি দিয়ে আমি মনে করি যে আমরা কাজটা করেছি হোক এটা এই সব ক্লায়েন্ট কে কিন্তু এগুলো রাজি করানো খুবই মুশকিল যে আমি আমার কাজ গ্লাস রিফ্লেকটিভ গ্লাস এর চেয়ে বেশি লুক্রেটিভ তো ক্লায়েন্টের কাছে কিছু নাই তারা এটাকে মনে করে এটাই আমার বিল্ডিং যত চকচক করবে ততই এটা কি ভালো লাগবে দেখতে কিন্তু তাদেরকে এখানে এনে রাজি করানো এখানে এনে তার করানো এখানেও সেটাই হয়েছে আমরা করেছি মানে আমরা ইচ্ছে করে নর্থ সাউথে কিছু ফ্যাসাদ ফেস তৈরি করেছি আবার যেটা ইস্ট ফেসিং সেটার সামনে একটা হরাইজেন্টাল লোভার ডিটাচ অনেক দূরে একটা হরাইজেন্টাল লোভার সেট করা হয়েছে আর কি ভেরি স্মল ভেরি স্মল এটা কত হবে পাঁচ কাটা হলে এটা ফিফটি পার্সেন্ট চৌত্রিশ মানে দুই হাজার স্কোয়ার ফিট ফুট প্রিন্ট বাট ইটস আ কমার্শিয়াল বিল্ডিং এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল 
facing Gulshan North Day, a Kavari in the Gulshan. She can attack a residential building. She take you, would you overhang Kurekur? You can look into overhang Korach, that the shadow cast for a prochur polymane, a double height eglab, prochur cantilever Kurekur, aging is glock or of its even depth create Korach, a cane, a overhang to Atsi, Tani, Vetore Abar Aru Dukajatsi, a Jagata, double height. At a terrace in Motunashi. To a babeo, when a possible jammer face tau, glass or such of which we had say, it ami abar shongishong itake, shaded kutsi. It's like putting your hat on a shamanic babe, amra, a utap, take a tap, take a consume chata di good tepari, consume amra at a hat for a good tepari, consume sunglass for a good tepari, aj, itake, nijeke, a safe rata. আমরা যে স্কটচিং সানের কথা বলছি সেই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ভাবে সম্ভব এটা নয় যে শুধুমাত্র লোভার দিয়ে করে ফেলতে পারি শুধুমাত্র নয় যে আমি ফর্ম দিয়ে করতে পারি देयर আর লট অফ ওয়েজ অফ সলভিং দিস থিং এন্ড এর সঙ্গে এডিশনাল আরেকটা জিনিস হচ্ছে উই আর সো লাকি আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমরা এমন একটা সময় আসছি যখন গ্লাসের যে একটা ট্যাবু ছিল যে গ্লাস মানেই হচ্ছে এত গ্লাস কেন কোনো কোনো গ্লাস কংক্রিটের চেয়ে কম হিট গেইন করে কারণ হচ্ছে হিট আমি এটা পরে আলোচনায় নিশ্চয়ই আসবে যে অনেকে বলে আমি অনেক ক্লাব প্রজেক্ট দেখালাম এখানে অনেকে বলে যে ওনার বিল্ডিং অনেক গ্লাস আসলে কিন্তু তা সত্য নয় প্রমাণিত নয় আমি গ্লাস ব্যবহার করেছি অনেক সেটাও ঠিক অনেক গ্লাস ব্যবহার করেছি কিন্তু সেটা সেনসিটিভলি করা হয়েছে এই যে গ্লাসের ট্যাবু আমি একটু আগে বলছিলাম যে গুলশা ইয়ে আমরা যদি বসুন্ধরা ডোমে যাই আমরা ডোমের নিচে দেখবেন যে কোন রকমের সেরকম গরম লাগছে না কিন্তু ব্যারেল ভল্ট গুলোর নিচে যদি যাই সেখানে গরম লাগছে কিন্তু বিকজ দোজ গ্লাস আর डिफरेंट টাইপ অফ গ্লাসেস সো আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের তিনটা ধরনের রে আছে ওয়েভলেন্থ আছে একটা হচ্ছে ইনফ্রারেড একটা আল্ট্রাভায়োলেট আর একটা হচ্ছে ভিজিবল লাইট এই তিনটার মধ্যে দুটো হচ্ছে ক্ষতিকর যেটার ওয়েভলেন্থ গ্লাসের ভিতর দিয়ে ঢুকে আর বের হতে পারে না বিকজ ওয়েভলেন্থটা ইন্টারমলিকুলার স্পেস দিয়ে যখন ঢুকে তখন ছোট থাকে বেরোনোর সময় আর সেটা বের হতে পারে না ওয়েভলেন্থ বড় হয়ে যায় বাউন্স করে তো ওই দুটাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না একটা হচ্ছে ইউভি আর একটা আইআর ইনফ্রারেড আর ঢুকে যায় এই এই যে গ্লাসের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এটা যারা স্বীকার করেন না তারা মানে মতামত দিয়ে ফেলতে পারেন যে কোনো সময় কারণ এটা সম্বন্ধে না জানলে এরকম বলা সম্ভব আর কি এটাও ইস্ট ফেসিং কিন্তু কত একটা রিসেস তৈরি করা হয়েছে যে আমার কোনোভাবেই যাতে ডাইরেক্ট সূর্যটা ওইখানে না ঢুকে আমার যদি সূর্য নিতেই হয় নিজের কাছে তো আমি এই টেরাসে চলে আসবো টেরাসে এসে আমি সূর্যে অবগাহন করব এটা একটা প্রপোজাল ছিল আনফর্চুনেটলি বিল্ডিংটা হচ্ছে না কিন্তু এখানে আমরা আরেক ভাবে সলভ করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ইট ইজ ফেসিং ওয়েস্ট গুলশান এভিনিউতে এইখানে একে তো হচ্ছে যে এটা করোনার প্লট ছিল আমরা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি পুরো ফ্যাসারটাকে যথেষ্ট সম্ভব যথাসম্ভব রিসেস করা হয়েছে এবং প্যারালালি কতগুলো একটু মেকানিক্যাল জিনিসপত্র ব্যবহার করেছে রেডিয়েটিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে আমার গ্লাসের ফ্যাসাদে যদি যেভাবে যে কারণে আমার শরীরে ফ্যান চললে গরম লাগে না ফ্যান না চললে গরম লাগে যেটা যে কারণ যে ফিল্ম ফিল্ম অফ হট এয়ার এটা গ্লাসের উপরে স্টিক করে সেটাকে আমরা পাম্প আউট করে এই যে রেডিয়েটার ফ্যান দিয়ে বের করে দিব এই এটা এখনো আমার মাথায় আছে আমি অন্য প্রজেক্ট করবো এই প্রজেক্টটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না তার জন্য আমি দেখলাম যে আরেকটা ফর্মেটে এটা মেকানিক্যালেও পসিবল সলভ করা বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি এটাকে ট্রুলি কনসিডার করি নাই যে এটা ওয়েস্টার্ন ফ্যাসাদ না এখানে যথেষ্ট পিছনে নিয়ে যে গ্লাসটা দেওয়া হয়েছে উপরে ওভারহ্যাংটা বিশাল একটা হুড ক্রিয়েট করা হয়েছে এবার আমি দু একটা অন্য প্রজেক্ট দেখাই এগুলো হচ্ছে আসলে স্পেসিং বারবারই বলছি যে আমাদের ঢাকার ল্যান্ড ফর্মেশন কারণে আমাদের যে রাস্তাগুলো উত্তর দক্ষিণ মুখী হয়েছে সেই সব কারণে মেজর থর ফেয়ার গুলো বেশিরভাগ বিল্ডিং এ হয় পূর্ব দিকে নাহলে পশ্চিম দিকে ফেস করতে হয় তো সেরকমই আর একটা বিল্ডিং এটা ব্যাংক এশিয়া এন্টারপ্রাইজ এশিয়াটা করণ বাজারে এগুলোকে কিন্তু ফ্যাসাদ কে টিল্ড করা হয়েছে ফ্যাসাদ কে টিল্ড করে ডাইরেক্ট মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টসটা কমানো হয়েছে আমরা সার্ভিস কোর গুলো দিয়েছি যে প্ল্যানে এখানে দেখা যাচ্ছে 
আমি জাস্ট টাচ করে যাচ্ছি অন্য প্রজেক্টে এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের হেড অফিস এটা ফর্টি স্টোরি হেড অফিস এটা মোটামুটি সব দিকেই হিট গেইন করে তো ইটস আ ব্লেন্ড অফ কংক্রিট সলিড এন্ড গ্লাস আমি শেষ করব একটা প্রজেক্ট দিয়ে সেই প্রজেক্টটা হচ্ছে উনিশশো আটানব্বই সালে ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস এর একটা কম্পিটিশন হয় পিপলস ইন্স্যুরেন্স ভবন তাদের হেড অফিস এর জন্য যেটাতে মূল চাহিদাটা ছিল যে একটি ক্লাইমেট রেসপন্সিভ বিল্ডিং হতে হবে তখন কিন্তু এই সাস্টেনেবল গ্রিন বিল্ডিং এই এই জিনিসগুলো হয়নি বাট তখন ক্লাইমেট রেসপন্সিভনেস ক্লাইমেট রেসপন্সিভনেস এখন কাটছে আমার মনে হয় সিক্সটিজে আরো বেশি ছিল আস্তে আস্তে এটা কমছে কমে এখন যখন একটা ঝাঁকি খেলাম আমরা তখন আবার নতুন করে আমরা চিন্তা করা শেষ করলাম এটাকে ক্লাইমেট রেসপন্সিভনেস এর চেয়েও উপরে চলে গেলাম সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল বিল্ডিং তো এই বিল্ডিংটা ক্লাইমেট রেসপন্সিভ একটা বিল্ডিং একটা জমি শেপটা ডি এর মতন এই এটা আমরা উইন করেছিলাম সেই সময় পরপর অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি এই প্রজেক্টটার জন্য এই প্রজেক্টটা একেবারেই কংক্রিট দিয়ে এমন ভাবে মোড়ানো কিন্তু কংক্রিটটা আস্তে আস্তে এখানে এই যে পাশে যে ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে সানপাত ডায়াগ্রামটা ছোট সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি আগেই বলেছি যে ওয়ার্স সান হচ্ছে ওয়ার্স পার্ট অফ সান হচ্ছে সাউথ আর ওয়েস্ট এই যে এই অ্যাঙ্গেলটায় থাকে তারপর আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি নর্থে চলে যায় এবং এই বিল্ডিংটাও সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে এই পাশে ওভার ওভারহ্যাংটা অনেক বেশি আস্তে 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 গ্র্যাজুয়ালি করতে করতে এই ওভারহ্যাংটা এখানে এসে কার্টেন ওয়াল হয়ে গেছে সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ফার্স্ট প্রজেক্ট এরকম একটা কনটেক্সটে যেটাকে ক্লাইমেট রেসপন্সিভ একটা বিল্ডিং হিসাবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে উইনিং প্রজেক্ট এটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে এবং ট্রুলি স্পিকিং এটা এরপরে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এই প্রজেক্ট আর ক্লায়েন্টরাও খুবই হ্যাপি এই কারণে যেটা হিট গেন অলমোস্ট নাই বললে হয় ডাইরেক্ট হিট গেন সো এই ছিল আমার মোটামুটি আজকের প্রেজেন্টেশন আমি কতগুলো প্রজেক্ট দেখালাম বেসিক্যালি গুলশান এভিনিউতে সেগুলো আছে এখানে ধন্যবাদ সবাইকে শোনার জন্য সময় দিয়ে